샤넬을 사랑한 남자 조세호 그리고 샤넬이 사랑한 여자 신현지 멋있잖아요 오, 야, 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 야. 오. 너무 멋있어 저도 옷을 입진 않고 자신감을 많이 입는 것 같아요 아이 똥싼 소리 하지 마 오질이 <웃음> 약자 알아? 쌀놈들이 <웃음> 자, 가겠습니다. 그럼 어떻게 이렇게 가서 이렇게 빠져? 아, 싹 좌회전 갖고 나오면 돼요, 그냥. 근데 <웃음> 이거 맞아요? 자, 가겠습니다. 하이, 큐. 메다가 뭐야? 요즘 메다라는 말이잖아. 야, 이거 봐라. 아, 일센치 자이란데. 섬세한 디테일. 아, 배 아파. 아, 그럼 또 인사를 해야 되니까. 여러분 안녕하세요. 문화 예술 철학 뒷담화 그리고 한가에 떠도는 소문들까지 입털고 싶은 분들 모두 모이세요. 여기는 바로 살롱들입니다. 여러분 환영합니다. 자 오늘은 아시아 최초 글로벌 3대 브랜드 시아나라의 클로징을 장식한 저한테는 그냥 키큰 동생인 턱 오브 턱 모델 신현지 씨! 우! 브라보! 브라보! 자 정말 귀한 걸음을 해주셨어요 현지 씨 방금 많이 걸었더라고요 <웃음> 자 현지 씨 인사를 좀 부탁드릴까요? 안녕하세요 모델 신현지입니다 <웃음> 반겨려요, 반겨려요. <웃음> 자, 목을 좀 축일 겸 여기 다양한 음료들이 준비되어 있어요. 너 먹고 싶? 너 먹고 싶은 거 아무나 먹어도 돼. 너 이것저것 먹는 거 얘기해? 아니 몰라. 아, 화나 마실까? 그래. <웃음> 좋아. 야 있어 보인다. 어, 광고 같은데? <웃음> <웃음> 마담 슬브 블레. 어. <웃음> 살룩 <웃음> 아니 그 작가님이 얘기하기로 아, 현진 씨가 전화를 자꾸 안 끊으려고 해서 제가요? <웃음> 아 한국말을 오랜만에 했어요 제가 외국에 있다 보니까 아, 와 반갑다 우리 동양인 제가 그때 새벽 5시인가 이랬어요 외국에서 근데 시차가 안 맞아서 일찍 일어나서 촬영하기 전에 아 딱이다 이불 풀면 여기가 붓기가 빠지니까 오히려 좋다 인터뷰 지금 할게요 어. 그래서 한, 그래서 한 시간을 했는데 작가님이 어, 되게 이렇게 길게 하신 분 처음이라 왜냐면 우리 유튜브 방송도 30분이 채안 되는데 한, 한 시간 반을 <웃음> <웃음> 자 우리 현진 씨 모르겠지만 저의 몇안 되는 지인 섭외 고정 코너라는 게 있어요 진짜 몇명안 되는 지인 팔이어가지고 키워드를 보면서 우리가 이야기를 하는 거예요 어 진짜요? 어. 자첫 만남 넥스트 레이블 그래 우리 처음에 같이 했던 이제 패션 네, 프로그램에 그쵸, 그쵸. 나를 처음에 보고 첫 이미지가 어땠는지가 너무 궁금해 언니 진짜 슈퍼 샤이 어, 어, 맞아. 진짜 낯가림을 엄청 많이 하고 그리고 그때는 저희가 옆방을 썼잖아요 대기실 맞아 맞아 옆방을 썼 매니저분이 항상 복도에 이렇게 서 계신 거예요 나안 쫓아냈어 걔왜 자꾸 나가 아 언니가 분위기가 저 방은 탐험하다 뭔가 좀봄 삼치가 않다 뭔가 예상에 예상에 빗나간다 이러고 녹화를 들어갔는데 아네 여기 앉으면 돼요? 아, 네 그거 나야? 네 언니야 네. 그러더라고 <웃음> 갑자기 어, 이 언니 왜 이래? <웃음> 그러면 내가 봤던 현지의 이미지는 네. 그때 난 사실 이 패션계를 잘 모르니까 네. 근데 나는 이 친구가 나왔던 그 도스코를 너무 재밌게 봐서 난몇 번을 봐서 다 외울 정도로 어, 어디 에피소드에 뭐 무슨 장면 하면 이분이 이렇게 했잖아 하고 아, 외울 정도로 너무 팬이라 현지라는 존재는 알고 있었지 그리고 그 에피소드에 이제 위너였어서 아 세계적으로도 엄청 잘 되는 친구인가 보다 정도만 알고 있었는데 아 진짜 테이프 없어 <웃음> 왜 하나씩 맨날 떨어져 <웃음> 아무튼 언니! 저 여기가 너무 웃겨요, 그냥! 여기? 아, 그래가지고, 근데 그 이제 
그 제작진 분들이 얘기를 해주셨죠. 이분은 진짜 우리나라 사람들이 너무 이분을 대중적으로 모르는, 모르는 거라고. 저는 이분이 막 맡아주셔서 너무 좋고 막 그러는 거. 그래서 <웃음> 검색을 진짜? 했는데, 아, 너무 대단한 사람인 거야. 그리고 쇼에 있는 막 이, 얘를 막 갔어. 근데, <웃음> 어, 너무 멋있더라고. 나 최근에 너가 네. SNS에 올린 거 있잖아. 마지막에 그 클로징 거 샀을 때. 어, 나 그거 난 보고 약간 막 눈물 나더라. 어떡했어, 나는. 진짜 한번 <웃음> 닥쳐 들었어. 어디 봐. 아이씨, 야, 이, 야, 이, 이거 거짓말 하겠냐! 야, 카메라 몇개 됐대. 뭐 닥살을 거짓말 하겠냐! 네, 금방 죽었다. 웃어서 금방 죽었는데. 아무튼, 너무 대단한 친구여서 왜 그런 거 있잖아요. 패션계에 종사하는 분들은 약간 에디티드가 좀, 좀 차갑고, 음. 말수도 좀 적고, 네. 적당히 적당히 뭐잘 하겠지. 딱이 정도였었는데, 대기실 옆이었어. 연습하는 소리가 계속 들리는 거야. 아니, 큐카드가 있으면 이제 보통 사실 이거를 이제 자연스럽게 보는 것도 네. 뭐 어렵긴 하지. 근데 이 친구는 진짜 통으로 이걸 자자자자자 다 외우고 막 이랬어. 이 분야에서 잘된 사람은 그러니까 대하는 자세부터 다르다는 걸 음. 어, 알았어. 모델 일만 한 10년을 하다가 음. 다른 분야는 다 이런 것도 다 처음이니까 사실 음. 좀잘 준비를 해가 이 프로그램에도 좀 민폐가 안 되고 막 이러지 어. 않을까 싶어가지고. 근데 얘너 피해 게임 준비한다고 문제집 풀지 않았니? <웃음> 너무 귀엽잖아. 사진을 보여줬나? 사진을 보여줬나 봐. 근데 이게 잘못 왔나? 이게 뭐야? 조카 거야? 뭐야? 이랬더니 준비하고 있대. 뭘 해야 될지 모르겠어. 초등학교 5학년 문제집 진짜 어려워 요즘에. 어려워. 걔네 진짜, 진짜 고생하는 거야. 어려워요. 제가 그런 프로그램 본 적이 없는데 나간 더 급하게 못해. 사진 영상 같은 거 시키더라. 응. 기탄 수학 하나. 응. 초등학교 5학년 창의력 문제집 하나. 어. 해가지고 제가 이것 다 어려워가지고 어. 안 되겠더라고. 어려워. 애기들 진짜 힘든 거 하는 거. 안 돼. 아무튼 그래도 세 파이널 가신 거 축하합니다. 감사합니다. <웃음> 두 번째 만남이에요. 음. 자, 그래서 우리가 프로그램이 끝나고 이제 현지가 너무 고맙게도 이제 DM을 보내줬어요. 언니가 프로그램을 저희가 뭐 5인가 6인가 아무튼 찍었는데 맞아. 끝까지 음. 정말 일 끝나면 칼퇴. 음. 일 끝나면 칼퇴 이렇게 하시는 스타일이시더라고요. 근데 새벽 저... 1시 끝났잖아. <웃음> <웃음> 뭐 어디 가냐 거기 배회하기도 그렇고. 야 새벽 1시 끝나는데 집에 가야지. <웃음> 뭐하냐 거기 소송 걸려서 언니는 잘해서 1시에 끝나요 저는 못해서 나머지 뭐 딸기 많아서 아, 2시 뭐, 넘어서 뭐, 끝나요 뭐, 맨날 맞아. 그래서 그런 기회들이 너무 없었어가지고 음. 제가 끝난 거 언니 너무 고생 많고 언니 덕분에 음. 잘 열심히 했다 음. 그래서 제가 번호를 이제 드렸죠 언니 맞아, 이거 맞아. 제 번호인데 나중에 기회가 되면 한잔 해요 음. 그러니까 솔직히 DM이 많이 오잖아요 음. 못볼 법도 하잖아요 받, 받, 봤어 받더라고요 어. 어떻게 어. 그래서 답장이 오셔서 어. 바로 그 다음 주인가 그 양꼬치 <웃음> 맞아 <웃음> 양꼬치 집에서 그 둘이 만나가지고 만취가 될 때까지 맞아 거기서 그렇게 만나서 뭔할 얘기가 그렇게 많은지 <웃음> 그리고 사진첩을 봤는데 기억도 안 나는 사진이 <웃음> 너무 웃긴 게그 술집에 그 제니 씨 광고가 있었는데 얘가 사진 찍었어 <웃음> 사진 찍고 또얘 사진첩에는 내가 이렇게 하고 가는 거 사진 찍고 내 사진첩에는 얘가 얘가 그 샤넬 반지를 끼고 있었다? 여기에 우리가 무슨 계란볶음을 먹었나 봐. 계란볶음이 여기 뜨면서 이렇게 하고 있는 내 사진 쳐봐 있어. 근데 그 다음날 일어났는데 그 반지가 언니한테 있다고. 어, 맞아. 얘가 취해가지고 이걸 자꾸 빼서 막그 부추볶음 막 계란 부추볶음에 막 노, 노는 거야. 그래서 저게 얼마짜리야. 그리고 라인이 있잖아. 진짜 비싼 그 라인이었단 말이야. 오막뭐 박혀 있는 거 있잖아. 그두 개를 레이어드했단 말이야. <웃음> 샤넬 로고처럼 샤넬 로고처럼 한 개로도 막 아이고 아이고 현지야. 나는 그때 이제 밖에서 처음 봤으니까 와 샤넬 모델 다르다. 이거 또 그냥 부추 계란 볶음과 뭐 다를 게 없다 이렇게 놀나 보다 하는데 혹시 모르니까 내가 이제 언니로서 나 정신을 똑바로 차려야겠다 해가지고 야너 그거 반지 계속 할 거면은 나 주라고 제가 여기다가 꾹 이렇게 넣었어. 이거 언니 그 촬영장에 제가 찾으러 갔잖아요. 맞아 맞아. 맞아. <웃음> 언니가 샤넬 파우치에 남아줬어. 어 샤넬 내가 갖다 줘야 되는데 되게 귀엽게 갖다 주고 싶은 거야. 그래서 우리 집에 왜 샤넬 파우치가 있었지? 다른 악세서리 브랜드의 아, 파우치 맞아. 언니가 마카로 샤넬을 그려서 <웃음> 내가 유성 매직으로 샤넬을 그려서 갖다 줬다. 맞아요. 나한테 샤넬 파우치가 왜 있겠어. 한 적이 없는데. 그래서 이제 그 이후부터 에, 둘이 이제 뭐 영화도 보고 아왜그말안 안 해요. 뭐. 우리 독서 <웃음> 근데 이제 그런 거 있잖아요. 모임을 딱 정하면 되게 막 
구속하고 막 단카방에 계속 뭘 하지 않으면 미안해지고 도태될 것 같고 그런 게 없고 우리는 모두 다 유연하다 다 열려 있다라는 뜻이어서 독서 모임 유도리 혹시 책에 관심이 많으신가요? 그렇다면 저와 신현지 씨가 속해 있는 독서 모임 유도리라고 <웃음> <웃음> 영화도 관심 있어서 좋아요. 아 맞아요. 영화, 영화 영화도 좋아하고 아 일단 저희가 가장 먼저 봤던 그 아바타란 영화를 봤어요. 아니지. 아니지. 독서를 한번 하고만 갔죠. 어, 우리는 <웃음> 모든 걸다 총괄해. 책, 뭐 영화, 아, 모든 문화 뭐 생활 전시, 다. 전시, 문화 뭐 전시 다. 다, 다 포함이야. 그래서 아, 아바타를 보고 나서 얘랑 나랑 바로 가까이에 있는 그 고깃집에 <웃음> 가가지고 나는 첫 대화가 뭔지 알아요? 야 아바타 손가락 몇 개야? 그래서 그 얘기를 하는데 그 사장님이 <웃음> 가다가 여섯 개입니다. <웃음> 아니 근데 그리고 내가 나도 알고 보니까 네 개를 아바타가 네 개였어? 어, 사장님한테 얘기 사장님도 잘 그러니까 이게 되게 헷갈렸어. 그러니까 이렇게 품이 있고 고품격의 대화를 해요 저희가. 그래서 그때 현지 씨한테 이제 책한 권을 얇고 이거 보기 쉬울 거다. 샤덴 프로이드라고. 그래도 그거 재밌지. 야, 자, 얇고. 언니 몇 페이지까지 솔직히 봤어요? 아이씨 난다 보긴 응. 했지. 아, 아, 다 봤어? 봤지. 저는 그래도 해외 출장 갈때 이거를 응. 들고 탔어요. 비행기 타서 이렇게 심심한 봐야지. 어. 잠이 너무 자라. <웃음> 도움 되지? 너무 돼. 밥 먹고 자는 데 무슨 내용이야? 남이 불행한 걸 보고 아 너무 안타깝다라고 하는데 마음 한 켠에 요만하게 묘하게 잘 됐다. 아, 뭐 이런 게 있지. 아 나는 저 상황이 아니라 다행이다라는 어. 느낌의 그런 그런 희열. 희열을 사람이 느끼면 어 내가 되게 못된 사람인가 죄책감이 들잖아. 근데 그게 심리학 용어래요. 다르게 보인다 갑자기 사람이 박식해 보인다. 유돌이. 우리 오늘은 문화 콘텐츠 유도리 있게 맞아. 모임 제가 현지 씨한테 궁금한 걸 물어보도록 할게요 자 현지 씨와 제 키를 합치면 3.5m예요 현지 씨는 언제부터 키가 컸죠? 저는 어렸을 때는 막상 그렇게 크진 않았어요 평범했어요 키가 중3 때 졸업할 때도 68 이랬고 68안 평범할 걸? 보통 중3 때 고1 때 여자분들이 키가 보통 멈추잖아요 그래서 음. 저는 68에서 멈췄으면 어. 좋겠다고 생각이 들어서 어. 아 이제 그만 크고 싶다 최선을 다해 노력했어요 어떻게 노력을 해? 늦게 자고 밥, 어. 밥도 제때 잘안 먹고 어. 마르게 더 길게 크는 거예요 그랬더니 어. 살이 막 빠지면서 제가 키가 다 크고 났더니 72인 거예요 그 바른 자세 교정을 했더니 74까지 컸어요 어. 근데 프로필은 5, 6이라고 뻥을 치고 다녀요 <웃음> 왜? 모델들 사이에서 너무 작으니까 평균 키가 몇이야? 평균 모델분들 남자는 87, 8, 9 이렇게 되고 여자는 77, 8, 9 7도 되게 작은 축이고 아 저는 그러면 엄청 작단 말이에요 뭐 런웨이를 또 간간히 아 하다 보면 은 다른 언니들이 이제 포켓걸 왔냐 아, 뭐 포켓걸이야? 응. 우리 애기 왔다고 어머머 <웃음> 사랑받고 살아요 <웃음> 그러면 어떻게 아, 작은 키를 커 보이게 할수 있는 그런 게 있어? 원근법! 원근법을 이용해야 돼요 목을 이렇게 뺀다던가 꾸부중하면 음. 비율이 1등신이 없어져요 그래서 무조건 여기 날개축질 이렇게 모은다는 느낌을 내리고 갑자기 다 내려 어. <웃음> 목도 약간 이렇게 당기면 은 근데 이렇게 당기면 안돼 어. 이렇게 당겨야 돼 오. 이렇게 당기면 은 이게 자연스럽게 어깨가 내려지면서 골반도 이렇게 맞춰지거든요 그러면 정신이 하나가 없 뭐라 그러지? 등신이, 등신이 하나가 네. 생겼다. 하나. 등, 등신이, 등신이 좋아져. 응? 비율이 좋아. 등신이 생겨서 등신이 추가돼서 비율이 좋아졌다. 등, 등신. 등신이 추가돼서 응. 비율이, 비율이 좋아 좋아졌다. 보여요. 네, 비율이 좋아 보여. 응. 그래서 저는 최대한 어찌 됐건 다 같이 나갈 때 어쩔 수 없어. 내가 이렇게 작은데 어떻게? 응. 혼자 나갈 때는 자신감 있게 그냥. 어. 나 이렇게인데 어쩌라고 나는 일단 이, 이 등신을 하나라도 늘려서 어. 비율로 가야겠다 이렇게 음. 최대한 이 자세 교정에 포커싱을 두고 중요한 건 자신감이 자신감 이 작은 눈으로 홀릴 것 같이 쳐다봐요 어. 아무도 몰라 근데 카메라도 모르고 어. 관객도 몰라 작기 때문에 어. 눈이 어떻게 쳐다보는데? 이게 카메라 아무도 안 보여요 관객들도 어. 안 보이고 나, 어. 나 근데 나는 이미 나갈 때막 혼자 어. 막 그리고 턴할 어. 때도 혼자 나 혼자 막 이러면서 돈다? 근데 아무도 몰라요 이거는 야 잠깐만 응? 뭐 붙였어? 잠깐만 이거 내 처음이야 너 처음이야? 야 현지야 아니야 아이고 현지야 아이고 아이고 너를 더 오래 봤었어야 되는데 아이고 언니가 경고됐어 이걸 대려고 아이고 잡아 뜯었는데
<웃음> 나 그래서 이게 아우 씨 이거 왜안 떨어지냐 <웃음> 만약에 그러면 너가 이제 모델 일을 계속 하고 있으니까 네. 만약에 키가 더클수 있어 네가 원하면 네. 그럼 몇이었으면 좋겠어? 더 크고 싶어? 왜? 더 크고 싶진 않네? 지금이 딱 좋아 더 크고 싶다는 뜻은 자기 만족을 못 한다는 뜻 같고 어. 음, 하이 패션 있고 저희가 이제 커머셜이라고 이제 대중들이 이제 선호해서 입을 수 있을 만한 그런 게 있고 음. 하이 패션은 이제 저 흔히들 보는 그 패션쇼에 나오는 옷들 막 쉽게 말하면 그런 건데 음. 둘다할수 있는 키예요 제가 아. 근데 키가 너무 크면 둘 중에 하나만 하거나 뭐 키가 아. 너무 작으면 커머셜만 한다던가 이럴 수 있는데 저는 왔다갈 살수 있는 키이기 때문에 예 네, 그래서 제가 이렇게 동분서주 좀 이렇게 감사하게도 좀 바쁘지 않으니까 아하 아 지금 한국에 거의 한달 만에 왔다고요 이번에 파리로 출국해서 밀란 갔다가 뉴욕 갔다가 다시 파리 갔다가 다시 뉴욕 갔다가 바르셀로나 갔다가 오. 이걸 2주 안에 하고 왔어요 매일 거의 이틀에 한 번씩 비행기를 타면서 오. 들어보니까 뭐 비행기랑 호텔도 넣어야 된다며 아 이게 다른데 저희는 이제 모델이 뭐 워킹도 하지만 촬영도 하잖아요 음. 그럼 촬영을 브랜드 하러 갈, 갈 때는 그 브랜드에서 도연이란 모델이 필요해서 부른 거기 때문에 음. 다 해줘야 돼요 호텔이랑 비행기를 아, 그건 되고. 근데 패션위크는 음. 제가 뭐 오늘 샤넬이란 브랜드 쓰면 내일 뭐 루이비또 쓰고 뭐 지방시티 쓰고 막 이런 식으로 되면 다른 브랜드들 다 하기 때문에 음. 제가 경비를 내야 돼서 왜냐면 음. 그들 입장에서 내가 비행기 티켓 해주는데 다른 브랜드까지 해버리면 은 아. 이게 좀 말이 안 되니까 아. 그러면 이런 질문 어떨지 모르겠는데 비즈니스 타니? <웃음> 7시간 넘는다 비행이 6시간 응, 응, 응. 그러니까 몇 분이다 무조건 비즈니스를 제가 사비를 들여서라도 컨디션을 관리를 해서 응. 도착하는 게또제 임무기 때문에 사비를 들여서라도 응. 업그레이드를 투자지 투자 인더스트리 아이콘 랭킹에 선정됐다는 얘기 들었습니다 인더스트리 아이콘은 뭐야? 얘기 좀 해줘. 탑 모델 이거는 그 얘기 좀 해줘. 탑 모델 이거는 그러니까 남 아이고 왜 이래 이거 점 점을... 아... 언니 이 점을 제 점에 붙여주세요 그냥. 어. <웃음> 나이스 멘트. 나이스 멘트예요. 톱 예능인 같았어. 이제 7년 이상 어. 잡지의 커버라던가 아. 뭐 어느 브랜드 광고라던가 막 어. 이런 거를 꾸준하게 보여준 사람들한테만 이 영광이 올라. 그럼 그것도 뭐 업체가 있어 선정하는? 모델즈닷컴이라고 그 어. 웹사이트가 있어요. 전 세계 모델들이 다 들어가 있어. 어. 신인들에서 부각된 사람들 한 리스트 올라가고 오, 신인 신인 거기서 또 두각을 뭐 나타내면 탑비티 올라오고 거기서 어. 또 7년 이상 가면 아이콘 가고 머니걸이라는 것도 있고 거기 머니걸? 돈을 많이 번 사람들 섹션 정나라하게 다 나와 있어요 그럼 아 이게 약간 계단 밟듯이 이렇게 되는 거구나 저는 머니걸 빼고 배지를 다 달았어요 와 <웃음> 그러면은 너 말고 인더스트리 아이콘 또 누구누구 있어? 소라 언니랑 최소라 언니랑 수주 언니 그러니까 한국인으로서는 최초 이렇게 세 명이에요 <웃음> 그리고 이제 지지 아디드, 뭐 벨라 아디드 막 이렇게 유명하신 분들이 아이콘 하, 7년 연속? 그러면 나도 오한진 프로바이틱스 2년 버전 <웃음> 5년 더 하면 나도 후보에 들수 있는 거야? 언니 오한진 인더스트리 아이콘이지 뭐야 별거 <웃음> 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 진짜? <웃음> 아뭐 별거 있어 내가 이거 붙여주면 되지? 아 우리 선생님 좋아하시겠네 오한진 선생님 어. 그러면 이제 9월에 패션위크가 오면 포토 분들이 네. 엄청 많잖아 그 일단 다 찍어야 되는 거야? 스트릭 포토 말씀하시는 어, 거예요? 찍히는 사람들도 많고 많아요. 네. 찍는 사람들도 엄청 많더라고 예의인 건가? 아니 안 찍고 그냥 가는 사람도 있어 선글라스 끼고 아! 아, 어. 아, 어. 아, 아. 어, 난 아니다 이, 그럼 제 사진은? 아! 이거밖에 안 찍혔겠죠? 아, <웃음> 그래서 그러네. 이왕 이렇게 찍힐 거면 멋있게 포즈해주고 그냥 멋있는 사진을 건져버리자 그런 게 이제 뭐 보그닷컴이라던가 이런 패션 매거진에 패션 피플들은 어떻게 입는지 뭐 이제 OOTD가 올라가고 막 이렇게 되는 거죠 아, 잠깐만 뭐 하나 OOTD, 물어봐도 되니? OOTD 약자 뭐냐고? OOTD 약자 알아? <웃음> 몰라주면 고맙긴 한데 잠깐만 오빠가 뭐라 오르가닉 뭐라 하지 하지 않았어요? 오리지나 오보가닉 티셔츠 디즈가 디즈 OOTD는 그거죠 투데이 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 어디에 있어? 티에 티에 아 티에 어 그래 오원은 어디 갔어? 오원은 다리를 떠네. OOTD가 뭐예요? 야 OOTD 몰라도 너 샤넬 계속 괜찮아? 인연 빨리 찾아봐줘. 야 인간 좀. Outfit of the day. 선생님이 <웃음> 저 언니랑 화보 한번 찍어보고 싶어. 응. 
왜? 멋있, 멋있잖아 언니 완전 몸매가 모델 몸인데 아니 옷이 태가 막잘살것 같아 <웃음> <웃음> 이런 나도 괜찮겠어? 저 언니랑 근데 진짜 찍어보고 싶어 그럼 멋있는 포즈 보여주면 안 돼? 요즘은 꺾질 않아요 어? 어. <웃음> 인더스트리 아이콘! 현진신! 우리 모델들은 일단 어. 가만히 서서 시작을 합니다. 어. 이렇게 시작을 하다가 어. 갑자기 이렇게 오브제로 다가가요. 어. 그리고 이렇게 멋있는 거할것 같죠? 어. 막 이런 걸 해요. <웃음> 이런 걸 해요. <웃음> 그리고 이렇게 하다가 이제 지겨워지죠. 어. 이렇게도 하면 돼. 어. <웃음> 이렇게 어. 이렇게 막 이렇게 가는 거야. 어. 오, 야. 막 이렇게 하면 어. 이렇게 하면 멋있게 나가는 거야. 너무 멋있어. 알겠어. 디지털 시대이기 때문에 어. 차카 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 이렇게 찍는단 말이야. 어. 그럼 저희는 그때마다 차카 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 자기 입으로 찰칵 찰칵 이렇게 하는 거 봐. 이렇게 하면 한 컷이 끝나 있어요. 야 너무 멋있다. 언니도 어떻게 하는데 너한테 좀 배워보자. 여기서 지금 포즈를 할게 많아요 사실. 너 너가 얘기해 주는 대로 해볼게. 앉아 보실까요 그러면? 어. 앉은 게더 쉬워. 예. 네, 그냥 이렇게 앉아서는 안 돼. 어떻게? 이렇게 이렇게 의상에 이렇게 터프하게 앉아. 어. 약간 막 이렇게 해줘야 돼. 어. 뭔지 알아요? 이런 식으로 해. 와. 멋있다. 막 이런 이렇게 해서 막. 오. 멋있잖아 오, 야, 야, 야. 오, 너무 멋있어 박점 여기 좋다 자리 여기 <웃음> 어떻게, 어떻게 하는 거죠? 엉덩이를 더 앞으로 빼고 엉덩이 다리가 앞으로, 빼. 앞으로 꼬인 해주세요 꼬인 이렇게 해줘야 다리가 길게 나올 거예요 이렇게 꼬인 길어졌어? 길어졌어? 응, 길어요 응. 아 그러니까 뻗어서 이렇게 꼬인을 해야 돼 이렇게 해서 심 취하면 돼 그냥 아, 운동부 선배처럼 아 운동부 선배다 시선도 한번 멀리 빼줬다가 이렇게 이거 봐 우리 앉아 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 <웃음> 그래 하나 배웠다 이거 이거 요, 요거는 어디든 잘 써먹어야겠다 아 현지 씨가 나왔으니까 이 얘기를 안할 수가 없습니다 샤넬을 사랑한 남자 조세호 그리고 샤넬이 사랑한 여자 신현지 내가 그 옛날 사람 마냥 종이 신문을 읽는데 그 종이 신문에 현지가 나온 거야 기사가 내가? 오, 왜? 너 그거 동양인 최초로 샤넬 메인쇼 클로징을 했다. 그래서 내가 너무 멋있어서 찍어가지고. 그거 스크랩 해놨어요, 근데? 아니, 그냥 찍어놨는데 인터넷 저기 기사도 많이 나왔더라고. <웃음> 근데 그게 이슈가 엄청 많이 됐잖아. 음. 근데 사실 우리는 와, 대단하다 정도만 알지. 그게 가진 정확한 의미는 사실 모르거든. 아. 얘기 좀 해줘, 리, 리 입으로. 아. 일단 이런 브랜드들에서 오프닝 클로징을 주는 일이 정말 흔치가 않고 오. 정말 총애를 받고 있는 모델들만 거의 세우고 오. 샤넬 쇼의 피날레는 무조건 웨딩드레스거든요 아 오. 이번에는 근데 피팅을 보통 음. 하루 이틀 전에 가서 하거든요 쇼를 음. 2, 3주 전부터 현지 스케줄 이날 되냐고 파리 올수 있냐고 물어보는 거야 오. 무조건 현지가 해야 되는 거야 아, 그래서 어? 무슨 피팅이길래 이렇게까지 빨리 부르냐 근데 제가 음. 스케줄이 아무리 해도 안 나는 거예요 어... 어떻게 어떻게 해가지고 2주 일찍 갔어요 3주 일찍은 못 가고 음. 갔는데 너를 위한 스페셜 드레스를 제작을 해놨대요 어? 뭔데? 근데 저희가 처음 딱 그렇게 가면 은 음. 가봉 피팅이란 걸 먼저 해요 이제 어. 본 드레스가 아니라 가봉을 떠놓는 드레스로 제 몸에 맞춰서 실루엣을 만들고 제가 그 가봉 때까지만 해도 이게 웨딩드레스일까? 하는 기장이어서 음. 웨딩드레스인지를 제가 몰랐어요 오. 웨딩드레스 저 베일을 씌우는 거예요 <웃음> 어떻게 근데 나는 진짜 그게 기분이 너무 막 이상한 뭉클하고 막 이상한 거예요 어, 이게 오. 결혼할 때 느낌이 이런 건가? 그 베일을 쓰고 있는 오. 그 느낌이 리허설 때도 하는데 막 다른 모델 다 들어와 있고 저 혼자 동, 동무대를 그냥 걷고 들어오는 거야 진짜 그날따라 쇼장이 정말 바닥이 울퉁불퉁했거든요 그냥 구름 위를 걷는 것 같았어요 너무 좋으니까 안 끝났으면 좋겠고 오, 그냥 계속 걷고 싶었어 네. 뭐 SNS에 너가 그 표정이 그러니까 뭔가 가, 막 감격하고 감동적이고 뭔가 막 울컥울컥 같은 표정이 있으니까 이 핸드폰 화면에 언니는 그걸 읽었구나 역시 우리 언니 아니 근데 사전 인터뷰 때 너가 샤넬 쇼가 우천 챌린지라고 했던 이유는 뭐야? 아는 분들이 막 이렇게 오시니까 아. 이거는 진짜 웃긴데 대표적으로 이제 제니가 오잖아요 
그러면 제가 이제 쇼 시작 전에 이 친구가 어디 앉았는지 알면 좋을 텐데 음. 이 친구가 도착을 할 때쯤에 저는 이미 옷을 갈고 핸드폰 볼 수가 있는 상황이 아 아니에요 아 제가 워킹하면서 막 이렇게 나와요 어. 그럼 우리 제니 씨가 어. 이렇게 보면서 그냥 이렇게 있으면 큐 <웃음> <웃음> 아빠 가 제니를 봤어 근데 너무 귀엽고 웃기잖아 음. 이게 그럼 나는 얘를 봐, 막 찾았으니까 이렇게 어. <웃음> 한 번에 고비가 끝났잖아 어. 돌아와야 될거 아니야 쇼를 어. 하고 아우 제가 저기 있는 게 너무 아는데 어, 너무 신경 쓰이니까 <웃음> 저기서부터 시선이 느껴지는데 왜 돌아올 때는 저희가 카메라가 이제 안 보이니까 또 돌아올 때는 이렇게 또 시선이 찾았던 거야 아 돌아올 땐 그냥 그렇게 해? 봐줘. 어. 야 그럼 모르는 사람들은 뭐야 마그네슘 부족한 거 아니야? <웃음> 어 근데 멋있다 친구인데 한 명은 신현지고 한 명이 제니야 서로의 무대를 막 이렇게 항상 봐요 서로의 그게 그래, 진짜 좋아요 저는 저도 항상 아니야. 우참 챌린지야 무슨 아 근데 나는 제작진한테 처음 들었어 공항에 있었다는 얘기를 있어 ING 아니면은 아니요 전 이제 아예 없어 저는 13살부터 있었어 이게 에? 제가 13살 때 필리핀인가 어학연수를 갔다 왔어요 어. 거기를 가서 제가 스트레스를 뭔가 많이 받았나 봐요 막 제가 어. 그 당시에는 이 증상에 대해서 뭔지 몰랐어요 그치. 그 그때는 공황장애라는 병이 이렇게 유명하지가 않았어 맞아. 근데 이게 식기장애랑 같이 와가지고 어. 뭘 먹으려고 그러면 공황이 터지는 거예요 물도 막못 마시겠고 이랬어가지고 13kg 정도가 빠졌고 근데 그러고 나서 말라가지고 일이 너무 잘 되니까 병이 알아서 고쳐지더라 병이 알아서 고쳐지더라 어 지금은 괜찮아? 금융치료 받아가지고 <웃음> 금융치료 금융치료 야 근데 너무 걱정된다 13kg가 빠졌으면 가족들 얼마나 놀랬을까 아, 그래서 그때는 출장을 막 가다가 힘들면 은 응. 엄마 내일 회사 빼고 나한테 와주면 안 돼? 저 뉴욕 응. 살 때였거든요 그래서 그 다음날 비행기 타고 저한테 와주고 막 이래서 약 들고 한 달씩 저 옆에 계셔주시고 막 이랬었어요 하긴 10대 때부터 일한 거면 진짜 어머니가 맞아요. 서포트를 정말 많이 해주신 거야 저 엄마 없으면 이렇게 안 됐죠 이 진짜 멘탈 관리를 잘해야 돼 저도 어렸을 때 외국에 그냥 나오니까 이게 내가 심리적으로 힘든데도 그냥 꾸역꾸역 참고 아 괜찮아요 이러고 넘어간 게 멘탈을 겁잡을 수가 없어서 제가 그 다음부터 가장 중요하게 생각하는 게그 응. 카르페디엠과 워라벨 워라벨 맞아 오네노프 워라벨을 정말 중요하게 해서 저는 일을 안할 때는 모델의 미움자도 생각을 안 하고 살아요 음... 그냥 퇴근과 동시에 나는 나의 삶 내가 원하는 거내 취향 찾아가고 막 이렇게 어... 하는 것 같아요 아니 그 진짜 얘랑 대화하다 보면 은 멘탈이 너무 건강하고 본인이 어떻게 해야지 까라앉거나 막 이거에 대한 걸 똑똑하게 알고 있는 느낌이라 되게 신기했거든 버는 눈이 정확한 편이네요 <웃음> <웃음> 이렇게 들어 잔 왜? 개츠비 같잖아. 개츠비 같잖아. 아. <웃음> 뭔가 포장 거품. <웃음> 야, 너 샤넬에서 엔딩 상승이 다행이지. <웃음> <웃음> 오늘 때 현지는 세상 멋지고 뭐 입혀주시기도 하고 하지만. 있어 보이는 건다 해요. 그치. 네. 그럼 오프 때 현지는 옷 신경 써? 옷이요? 저는 옷을 입진 않고 자신감을 많이 입는 거 같아요. 아이씨, 똥싼 소리 하지 마. <웃음> 무지 티라던가 이제 클래식 티라던가 어. 그런 걸 제가 평소에 손이 가장 많이 가더라고요 어. 이렇게 흰 티에 청바지 말고도 어? 그래 내가 입으니까 이 옷은 어. 특별한 핏이 된 거야 약간 이런 걸 스스로 주입을 어. 하면서 아. 옷을 입으면 은 약간 내가 나가서도 좀 당당하게 자신감이 사는 거 같고 어. 자신감이 저는 진짜 파랄이에요 근데 그럴 때 있잖아 이렇게 다 쇼윈도를 이렇게 네. 지나고 봤는데 어? 아 이거 좀 아닌 것 같다 라고 자신감이 나도 모르게 어? 이렇게 쭉 내려가 그러면 그냥 계속 끌어올려? 내가 이렇게까지 옷을 못 입는 것도 입어볼 수 있구나 와나 오늘 큰 경험해 나 우와 나 오늘 세상에서 옷 제일 못 입은 사람 나야 막 이렇게 느끼면서 옷 매무새를 또 이렇게 다듬으면서 응. <웃음> 이렇게 하면 좀 나은가? 또막 이렇게 아, 좀이 안에서 또이 안에서 틈새 좀 바꿔보는 거야 아 좀... 전 진짜 오히려 좋아해 마인드기 때문에 모든 상황이 저는 오히려 좋아요 음. 제가 쿠팡 진짜 알바를 해봤어요 그래서 그 배달 알바 어. 왜? 해보고 싶어서? 네, 코로나 때 겨울이었어요 이제 일이 없고 너무 인생을 살아서 모델밖에 안 해봤잖아요 나도 아... 생활력이 있는 아인가? 막 아... 이렇게 해서 궁금하고 만나 이제 27인데 응. 또래에 비해서 
경제력이 있잖아요. 음. 그러니까 막 이거에 대해서 내가 너무 경각심을 못 느끼고 사나? 막 이런 와. 것도 막 있으니까. 그리고 또래들의 뭐 자기 개발이 생활을 할때 저는 너무 일만 했다고 생각이 들어서 음. 그 흔한 알바도 한번 안 해봤다고 생각하니까 아예 다른 생활을 해봐야겠다 해서 아, 그게 멋있다. 다른 데는 제가 당장 취업할 수 있는 데가 없고 그치. 그거는 그냥 어플만 까면 취업이 되더라고요. 아, 그래서 해봤어. 그래서 어디 어디 몇 군데 떼어봤어? 이번에 종속세 때 그거 나왔어. 그거 벌려. 그걸로 한 제가 7, 80을 벌었거든요. 정말 하루에 10만 원 벌기가 힘들어요. 맞아. 배달이. 한번한건 한데 2, 3천 원 벌거든요. 응. 한 4, 5개월 그렇게 하고 다녔던 것 같아요. 어. 마스크 끼고 모자 이만큼 끼고 롱패딩 옷 바꿔 아무거나 빌려 입고 나와요. 쿠팡이 치여 막 이러면서 이렇게 한거 아니야? <웃음> 아, 요즘에는 비대면이 많아서 앞에 아. 두고 사진 찍고 고객님이 나오실 수 있거든? 음. 빨리 엘리베이터 타고 내려오는 어, 게 포인트야. 맞아, 맞아. 마주칠 어. 수 없어, 나는. 맞아. 약간 눈치 게임처럼. 맞아. 나도 이렇게 엘리베이터. 고 있잖아, 이렇게 어. 엘리베이터. 또 식으면 안 되니까. 맞아요, 맞아요. 그리고 슈퍼 73그 자전거 아세요? 슈퍼 73이 뭐야? 자전거 진짜 고가예요, 그게. 4분 차. <웃음> 그거 타고 다니니? 그것도 배달을 하는데 엘리베이터 타고 올라가잖아요. 어. 그럼 저는 그동안 내 슈퍼 시스템 누가 충전하면 어떡하지? <웃음> 어쩔 수 없어. 힘들게 얘도 일해서 번 거잖아. 벌어서 한 거잖아. 안 들어. 내가 이거를 해도 저, 저거, 저거 훔쳐가면 은 내가 이 쿠팡을 지금 몇달 동안 해서 겨우 사, 하나 다시 살수 있을 텐데. <웃음> 와 근데 또 얘기는 처음 듣네 연진 다할수 있는 아이네 네. 멋있네 자 지금까지 무리한 듯 친절한 듯 장난스러운 제 질문을 유쾌하게 받아주신 현지 씨 정말 감사드리고 이런 거 알죠? 뭐? 전화로 한 4시간 동안 <웃음> 진짜 많이 했죠? 자세한 얘기 나중에 나가서 아 <웃음> 오호호 자 그럼 우리 세계 모임에 새끼 쳐줄 사람이 있을까요? 주변에 좀 물어볼까? 어? 근데 얘 이선 배우랑 엄청 친해 이선 언니 나와요? 응나 다음 주에 똥고 싶다. 너 그냥 와서 앉아 있을래? 그, 그럴까? 여기 앉아 있을래? <웃음> 엄청 친해, 엄청 친해. 소문이도 언니 진짜 팬이에요. 어. 고급스럽다고. 어! 어쩔 수 무슨 얘기야? 이랬는데 다음 주에 와가지고 제가 어? 그런 얘기를 했대요. 네. <웃음> 만나 주실 거예요? 만나 주세요. 네. 살롱들이 방문 인증을 위해서 사인과 어. 하고 싶은 말씀을 적어 주시면 됩니다. 뭐야? 그게 너 사인이야? 그냥 신한주를 빨리 쓴 거야? 외국에서는 이렇게 써요, 그냥. 그게 더 있어 보여가지고 외국에서는 영어로 안 하고 그냥 제 이름 석자를 써요. 있어 보인다. 어디가? 글씨가 그냥 두루두루? 그냥. <웃음> 그냥. 다리가 <웃음> 네개여서 안녕하십니까 이동입니다 반갑습니다 네 이동입니다 반갑습니다 컨셉이 복동 뮤지션처럼 음, 바지 입으면서 바지를... 무슨 생각하셨어요? 아 웃기고 싶다 <웃음> 봄 씨가 따라하는 박효진 냄새 위에 주스 <웃음> 죄송하지만 좀 건방지게 다리 좀 올려도 될까요? 아 그럼요 그럼요 음... 근데 제가 만 여기가 있나요? 가져다 주시면 안 돼요? 제가 왜 다리가 네개여서 <웃음> 오빠 뭐 먹고 싶어요? 그대여 나의 눈을 봐요 내가 들어갈 수 있도록 